السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا خلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قال الله عز وجل وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من نحب صدق رسول الله محمد ذكره روح لينفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ففي حوس من معد أوس من وابراسمي تحسنت بالاسم العظيم من الغلط وعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بشلم خط صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم سبحانه وتعالى نمرا مدرس دعاء إجابة الله إذ لوقتم وبقريكم سوالها يا عملائي قبول شيء مرابطة نمرا كربان لنمرا
ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മജിലിസിലെ സാധാത്തുക്കൾ മുത്തങ്ങൾ നല്ല ഇമാനുള്ള ഉപ്പ ഉമ്മ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾ എല്ലാവരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلده جنم دن اغوشتن ده باقم آئی لوگت اللا باقم غلیلو وی ودی مارم پری بادی گلو വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെപ്പോലെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് തങ്ങൾ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പ്രചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തന്റെ സമൂഹത്തോട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മക്കയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മുഴുവൻ അമ്പിയാവും തന്റെ ജനതയോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടു മക്കയിലൂടെ തന്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ അനുയായികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്തുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം അച്ചടക്കത്തോടെ ആദരവോടെ നടക്കണം ഇത് സാധാരണ ഭൂമി അല്ല ഇത് ഇസ്മായിൽ പരമ്പരയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആദരവോടെയാണ് ഈ മണ്ണിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് തന്റെ സമൂഹത്തോട് മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശേഷം എന്റെ പിറകിൽ യഥാർത്ഥ സത്യം വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഇന്നും ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐസാ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റ തിരുത്തലുകൾ നടത്തപ്പെട്ട ബൈബിൾ ആ ബൈബിളിന്റെ മത്തായിയും മാർക്കോസും യോഹന്നാനൊക്കെ മറച്ചു നോക്കിയാൽ വചനങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നബിയുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ അനുയായികളെ നിരന്തരം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രവാചക നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് തങ്ങളെ വീടിനെ കുറിച്ച് തങ്ങള് വരാനിരിക്കുന്ന മദീനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു 
ജൂതന്മാരി ആ ജൂതന്മാർക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിവരമുള്ളതുപോലെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ചെറിയ കുഞ്ഞാകുന്ന പ്രായം പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ എത്തിയുമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അറബുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോ നല്ല ഭാഷയും നല്ല ജീവിത ശൈലിയും രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടി അറബികൾക്കിടയിലുള്ള പഴയ കാലത്തുള്ള സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉമ്മമാര് ആ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബ പാശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കും നല്ല സമ്പന്ന കുടുംബമാണോ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടും പക്ഷേ മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലല്ല ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്ത് നബി തങ്ങളെ സമ്പത്തില്ലാത്തുൽബിന്റെ കുടുംബത്തിലങ്ങ് വളരുന്നു വീട് പലപ്പോഴും പട്ടിണിയിലായിരിക്കും വീട്ടില് ജീവിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണമില്ലാതെ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മക്കളായ ജാഫറും അലിയും പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വളർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ നബിതങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവാൻ ആരും തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹലീമത്തുസ്ഹു എന്നെ വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും കുഞ്ഞിനെ ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുപോവട്ടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റിയത് മുതൽ സുബഹാനല്ലോ ആ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നല്ല പലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങൾ പോലും തരാൻ തുടങ്ങി കറവ വറ്റിപ്പോയ മൃഗങ്ങൾ കഥ നല്ല പാല് ചുരത്താൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ മുഴുവനും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായി എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞുമോനെ കാണാൻ തുടങ്ങി ആ പ്രദേശത്ത് മഴയില്ലാതിരുന്നാൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞുമോനെ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് ആകാശത്തിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ടതാ ആകാശത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല സുന്ദരമായ മഴ ലഭിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂറുള്ള വഫാത്തിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ഉമ്മാത്തുൽമിനീങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭയാണ് ആഴ്ഷബീബിയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ മഴയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആഴ്ഷബീബി പറയുന്നത് റസൂറുള്ള ചെറുപ്പകാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ആ ഹബീബ് കടക്കുന്ന ഹുജറത്തുശരി 
ാണ് <laughs> മുഴുവനും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വല്ലാതെ അത്ഭുതം രണ്ടു വയസ്സ് വരെ മുലയൂട്ടിയ ഹലീമ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് ആമിന ബീബറിയാഹു എന്നെ സമ്മതം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വീണ്ടും അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഹലീമ ബീബിയുടെ ാണ് മുത്തിനെബിതങ്ങൾ വളരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാകുമ്പോ ആമിന ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോന്റെ ആ കളിക്കുന്ന പ്രായമൊന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക് നല്ല കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ കളി കണ്ടപ്പോ ആമിന ബീബറിയുടെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളമൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മകൻ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ എന്റെ കണ്ണ് നീര് എന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ഉമ്മ കരയുന്നത് എന്റെ കളിയൊന്നും ഉമ്മ കിട്ടപ്പെടുന്നില്ലേ അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ പറയുന്നത് അല്ല മോനെ ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ കളിയൊന്നു കാണാൻ ഏറെ കൊതിച്ചൊരു ഉപ്പയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപ്പ കളി കാണാൻ ഇന്ന് കൂട്ടിനില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുമോന്റെ കവിളത്തൊരു ചുംബനം നൽകാൻ ഉപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഉപ്പാന ഓർത്തപ്പോൾ കണ്ണു നീര് വന്നു പോയതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ട കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം ഉമ്മ ഉപ്പ എവിടെയാണുള്ളത് മോനെ ഉപ്പയുള്ളത് യസിരിബിലാണ് നമ്മൾക്കൊന്നും ഉപ്പാനെ കണ്ടു വന്നാലോ മകന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെങ്കിൽ ഉപ്പാനെ കണ്ടു വരാലോ അതേ ഉപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉമ്മയും മകനും വാഹനം റെഡിയാക്കുന്നു കൂടെ അതാ ഒരു പെണ്ണുകൂടിയുണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരിയായ ഒരു കറുത്ത പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് ചരിത്രം വിളിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ രസമുള്ള പഠിക്കും തോറും അതേ വല്ലാത്ത അഭിരുചിയുള്ള ഒരു വിഷയം ഏതാണെന്നറിയോന്റെ കഥ പഠിക്കും തോറും മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ടോ റസൂലുള്ള ചരിത്രം എടുത്തു വായിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല രോഗങ്ങളുമുണ്ടോ റസൂലുള്ള ചരിത്രമെടുത്തു പഠിച്ചു നോക്ക് പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല റസൂലുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഷാർജയിൽ നടന്ന വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയും ലോകത്തിലെല്ലാ പ്രസാധകരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ 
അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത പുസ്തകം ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ വലിയവരാണ് ആ മഹത്വക്കൾ എവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് ചിലർക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല ചില മഹാന്മാരൊക്കെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നറിയൂല ചില മഹാന്മാരുടെ കുടുംബം അറിയൂല ചില മഹാന്മാരുടെ നാടറിയൂല ഇനി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ജീവിതം ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള സംഭവം അവിടെയല്ലേ രസം നബിതങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ചരിത്രം മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ കഴപ്പ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അബർഹത്തിന്റെ സംഘം വരുന്നുണ്ട് അലം തറ ഈ സംഭവം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് റസൂറുള്ള ജനിക്കുന്നതിന്റെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാതങ്ങളുടെ ജനനമാണ് ഹിസ്തറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ിതങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് മുതൽ മാത്രമല്ല പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഹലീമ ബീബർ അള്ളാഹു അന്നയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആ കുഞ്ഞുമോനെ തൊട്ടിൽ താരാട്ടു പാടിയ പാട്ടുകാരി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ചരിത്രം ലഭ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുമ്പോ നബിതങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമങ്ങളാണ് വെളുത്തിരുന്നത് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല റസൂറുള്ള ചരിത്രം എഴുതിയ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബികൾ ആ സ്വഹാബികളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം ചരിത്രം എഴുതിയ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പോലും ലഭ്യമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ റസൂറുള്ളാന്റെ ചരിത്രം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നറിയോ പിന്നീട് ചരിത്രം ആ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മു ഐമൻ റിയല്ലാഹു ആരാണ് ഉമ്മു ഐമൻ എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ റസൂറുള്ള വഫാത്ത് വരെ നബിതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹതിയാണ് ഉമ്മു ഐമൻ റതിയല്ലാഹുവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് വേറെ ചരിത്രത്തിലില്ല ആ വിഷയത്തിൽ മഹത്വമുള്ളവരില്ല ഹദീജ ബീബി റസൂറുള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബന്ധമുള്ള ഉമ്മയാണ് പക്ഷേ കടന്നു വരുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ആയിഷ ബീബി കടന്നു വരുന്നത് പിന്നെയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷേ ഉമ്മു ഐമൻ റതിയല്ലാഹു എന്ന കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആമിന ഉമ്മയുടെ സമീപത്തുണ്ട് അതാരാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ അടിമ സ്ത്രീയാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾക്ക് അനന്തര സ്വത്തായിട്ട് ലഭിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരി ഉമ്മു ഐമൻ റതിയല്ലാഹു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ദുവാഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മു ഐമനതാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും അള്ളാ റസൂറുള്ള ശേഷം 
جبريل عليه السلام وحي ما يتني بومي لك ورلا الله يمنو برن يتن مهدي يورغل پوٹی کرے آرونڈ ادکٹ آن امو ایمن لگوڑ متن بدنگلوں مامین امیم مدین لچما کیٹ یاتر جیننو مدین ایل پوئیٹ دا حبیب چری کنی برائی ملے اوڈا ایل لکولت تل وچ نیند لبی سکننو مدین ایل پنیڈ نبی دنگل ورم بڑان پرائی اندی اکان نکولت تل آنی Yang niendal lebih sih cedi, anggennya niendal pergi curun diri kumbu, madi ini ialah cuitan mar. Awer ada band itu samsaari kumbu, akan namun undal lo, awenya an tauratil paranya pravajagan, adukunde awenya iwan abad cuitan kundu kala ya lo, iemn madi ini ialah cuitan mar. Chanadatum Bayani Kudumba Kari Amina Umayodu Parayunu Etrayum Pettanu Maganayumai Makkailek Then Tidichu Povane Adana Nyan Orma Pettiti Yadi Chudan Mark Rasool Lana Nalla Parijaya Munda Irundu Ingane Ella Vibaga Malagal Kum Atramalla Prabanjati Mudivanum Rasool Allah superi jadinya. Allah anda Rasul pravaja gan agan dah dinda mumbal. Pravaja gan ag, pravaja gan ayat dinda selesa malla. Pravaja gan agan dah dinda mumbai. Pragerdik mudi benum Rasul Allah nariyam. Allah anda Habib parayun do ini. Ila airi fuhajaran kan bi makka. موسیقی तीहिल अश्चारो साजीदतन तमसी लेहि अल्लाह साकिम बिलाह कदमी मरेंगल रसूल लांड मुन्नीले कि मनिश्चम नडकन न द बोला नडन दुबन द सुजूद जाइदो अधे प्रबंधित तिल सूर्य नम चंद्र नम रसूल लांडे वाकल कंग वाड़ी पट्टू बोई वली ये पांब गलुम रगंगलुम रसूल लांडे परिजे पढ़ती अबू साईद इल खुदरी ये रल ये अल्लाह हुए ने बिने कट टिले उपमिनी Ingalé, nampol subhan skar tuil kuno to ada arilé, an kuno tu undan report je dah sohabi an Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu. Mahaan abargal malam mukadilu ura, tanda atin kuta toda pamingan nadak kumbaran. Petan atin kuta tila kuru chenna ay kadanu berindadi, chenna ay kadanu bandu rani nang pidicu. Udan tan abu sa'id al Khudri radhiyallahu anhu, chenna ay ada pinna ala odgayan, odi ite ani nang tiricu pidicu nu. आड़े न तीरिच बिड़ी चप्पड़ आने चमना या नेरे अबू सईद तंगल मुन्नीले एक दिन टरोट्टे चोदियों आरे डा एनी किंडर रब्ब दन न बच्चन मोड़ का नियारे आड़ी सुबह न अल्लाह अबू सईद तंगल अल्पुद पट्टू बोई उड़न अब तेरे अबू सईद तंगल परायान वां अजबन वल्ला ताल बुदम दी इबुन यतकल Lamu bikalam il insan. Manusia barzil 
ചെന്നായ സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് ചെന്നായ തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചതോ മനുഷ്യ ഇതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നേണ്ടതില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചാണ് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാല കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ സമീപത്തു പോവാതെ ഇവിടെ ആടിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന നിന്റെ കാര്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു ഉടനെ ഓടി വരുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കഥ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അഷ്ടവല്ല എത്ര മൃഗങ്ങളാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് എത്ര മൃഗങ്ങളാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞവര് അതെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് കാണാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെന്ന പേരിൽ നല്ല രാജാക്കന്മാർ ഏഴര നൂറ്റാണ്ട് കാലം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നു അക്ബറും ഷാജഹാനും ഔറംഗസീബും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹുമയൂണും ഒരുപാട് ചക്രവർത്തിമാര് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷക്കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു ആ ഭരിച്ചതിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഡൽഹിയിൽ കാണുന്ന ജുമാ മസ്ജിദും അതുപോലെ റൺഫോർട്ടും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുത്തുബ് മിനാറും താജ്മഹലും ഉൾപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസത്തിന്റെ വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്ന സൗന്ദര്യ ഗോപുരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഭരിച്ചിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ രാജാവ് മുസ്ലിമായ രാജാവ് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് മതം മാറി അങ്ങനെ മതം മാറിയതിന്റെ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമായാൽ കൊട്ടാരത്തിലെ കാളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നിട്ടോ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടതാസല്ലെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തോന്നിവാസം വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കിടയിലും റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുകയാണ് ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ സമീപത്തതാ അദ്ദേഹം വളർത്തുന്ന ഒരു നായ നല്ല അഭ്യാസിയായ ഒരു നായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം റസൂലുള്ളാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കയറ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ചാട്ടമാണ് പരിസരത്തുള്ള രാജാവിന്റെ ആളുകൾ അതാ നായനെ പിടിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിലൊരു സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി ആക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ട് നായ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രകോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചാടിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല എന്റെ നായക്കന്നോട് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോ നായ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനെന്തോ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നായ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടി വന്നതാണ് എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റസൂലുള്ളാനെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരമങ്ങ് നീണ്ടുപോയപ്പോ നായ രണ്ടാമ 
ഉള്ളതും ഒരൊറ്റ ചാട്ടമാണ് രാജാവിന്റെ കഴുത്തിനങ്ങ് പിടിക്കുന്നു രാജാവിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കപ്പലിൽ നിന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ വലിയ സിംഹം ആ സിംഹം വാ പിളർത്തിയിട്ട് സഫീന തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു സിംഹമയെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയോ ഞാൻ റസൂലുള്ള ആളാണ് ഉടനെ തന്നെ അക്രമിക്കാൻ വന്ന സിംഹം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വഴി കാണിച്ചു തന്നു മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് മേഘം തണലിട്ടു കൊടുത്തത് ചെറിയ ഈച്ചകൾക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ വില അറിയാ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച തൊടാറില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത് സ്വഹാപത്തിന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അബൂജഹലിന്റെ ചോദ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരു നാട്ടുകാരാണ് രണ്ടുപേരും സമപ്രായക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടവരാണ് രണ്ടുപേരും കഴബയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടുപേർക്കും കുറേശികളിൽ വലിയ പ്രാമാണിത്യമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് പവർ എന്നറിയോ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ആരാണെന്നറിയോ അബൂബക്കറിന് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് എന്തേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ പവർ എന്നറിയോ ോളുവാര് തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലേ എന്നാൽ പോലും അബൂബക്കറു സിദ്ദീഖ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സ്വഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും താഴെന്ന തട്ടിലുള്ള സ്വഹാബി 
ൂരില്ല <laughs> മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ തങ്ങളെ മുകളിലാണ് വാഷി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ ഒരു അല്പ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ആ മനുഷ്യൻ ഈ വിജയിച്ചു പോയി എന്റെ വകയിലല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ നാല് കാരണങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫല്ലദീന ആമനൂ ബിഹി റസൂലുല്ലാഹി നെ വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് വഅസ്സറു റസൂലുല്ലാഹി നെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം മൂന്ന് വനസറു അവരാണ് വിജയിച്ചവർ നബിയെ എന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വഹാബികൾ എങ്ങനെയാണ് റസൂലുല്ലാനെ പഠിച്ചത് അതുപോലെ റസൂലുല്ലാനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഈച്ച പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല ആരോപണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുനാഫിഖകള് വലിയ വാർത്ത കേട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്റെ പേരിൽ വിഷമം വന്നല്ലോ അബൂബക്കുറിയാഹു എന്നു പോയിട്ടതാ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എല്ലാവർക്കിടയിലും ചർച്ചയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ 
സംസാരിച്ചുതങ്ങൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എന്തു പറ്റി അള്ളാന്റെ റസൂലിനറിയാം ആഴ്ച ബീബി തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇത് മുനാഫിക്കുകൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം വരാതെ ഇതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് റസൂലുള്ള മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ പാടി നടക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഴ്ച ബീബിയ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാലോ ും ചിന്തിച്ചു പോവരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റു ചെയ്യൂല മനസ്സിലായത് ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാ ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് പലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ചീഞ്ഞ ചലങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ആ ഈച്ചയുടെ കാലിൽ ചിലപ്പോൾ നജസ് ഉണ്ടാവാ ആ നജസ് ശരീരത്തിൽ ഈച്ചയിരുന്നാൽ ആ നജസ് ഒരിക്കലും അത് ഫുള്ള നജസാണ് കുഴപ്പമുള്ള നജസല്ല ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ ഈച്ച വന്നിരുന്നാൽ ആ നജസ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഈച്ച പോലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ള പ്രവേശനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഈച്ചയും റസൂറുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയെ അങ്ങയോടൊപ്പം ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആഴ്ച ബീബി അങ്ങനത്തെ ഒരു നജസുള്ള തെറ്റ് ചെയ്ത പെണ്ണാവുകയില്ല നബിയെ ഒരിക്കൽ ഈ ചെയ്യത്തൊട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് അള്ള സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആഴ്ച ബീബി ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാകുന്ന വ്യഭിചാരം നടത്തുകയില്ല ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടാ പഠിക്കുന്നത് കിടക്കുമ്പോ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് എങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിയർപ്പ് കണ്ട ഉമ്മുസലിയും വേഗം പോയിട്ടൊരു ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ വിയർപ്പ് എങ്ങനെ വടിച്ചുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഉണർന്നു പോയി എന്താണ് ഉമ്മുസലൈ ഇത് അവിടെ 
പരിശുദ്ധ ശരീരം ഹുജറയിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല മോതിരം കബറിലേക്ക് അതാ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു മോതിരം വന്ന് കബറിലേക്ക് വീഴുന്നു ഇതെന്താണ് ആരുടെ മോതിരമാണ് അപ്പോഴാണ് വിദൂരത്ത് നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ അതാ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ ശരീരം വല്ലാതെ തടിയുള്ളതാണ് എനിക്കൊന്ന് അവസാനം ഹബീബിനെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോതിരമെങ്കിലും ആ ഹബീബിനെ തൊട്ടാൽ ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു മോതിരം കൊടുത്തയച്ച മഹാനാട് തൊട്ടതിന് പുണ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വരും തോറും മഹത്വക്കളെ മുഴുവനും കാണുന്നില്ലേ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു താപഴിയായ മനുഷ്യൻ പോവുകയാണ് പോയ സമയത്തതാ താപഴിയായ മനുഷ്യന് സ്വഹാബി സൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലൊരു ആപ്പിൾ എടുത്തു കൊടുത്തു ആപ്പിൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ എടുത്ത് ചുംബിക്കുമ്പോ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ആപ്പിൾ കഴിക്കാത്തത് അപ്പോഴാണ് താപഴിയുടെ മറുപടി ഇതൊരു സാധാരണ ആപ്പിൾ അല്ല ഇതൊരു സാധാരണ ആപ്പിൾ അല്ല ഇത് റസൂറുള്ള ശരീരം തൊട്ടൊരു സ്വഹാബിയുടെ കൈ സ്പർശിച്ച ആപ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആപ്പിൾ അങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇത് പറക്കത്തെടുക്കേണ്ട ആപ്പിള നാട്ടുകാര് മുഴുവനും മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വലിയ പ്രാർത്ഥന മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല മഴയില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ നേരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമാണോ വേണ്ടത് ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലോ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ പവർ കൊണ്ട് പറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ മയ നൽകണം അല്ലോ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കഥ മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലാത്ത മഴ ഈ മനുഷ്യനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കണ്ണിന് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ പവർ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അബൂ യസീദ് ബിസ്വാമി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് അബൂ യസീദ് ബിസ്വാമി അബൂ യസീദ് ബിസ്വാമിയോ കണ്ടുപോയി അങ്ങനത്തെ അബൂ യസീദ് തങ്ങളെ കണ്ട കണ്ണിന്റെ പവർ കൊണ്ട് മഴ ലഭിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ മാസമെന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ മാസത്തിലെ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ അങ്ങ് റസൂറുള്ളാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് വിടാനുള്ളതല്ല നബിതങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവണം നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവണം റസൂറുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വികാരമായി നിലനിൽക്കട്ടെ മദീനയോട് നമ്മൾക്ക് മഹബത്തുണ്ടാവണം മുമ്പ് ഒരുപാട് ബുർദകൾ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുസുരി തങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ ലോകത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസവിച്ച ദിവസം മക്കയിൽ മൗലി തോതിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല മിനികളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ദിവസം റസൂറുള്ള മൗലിദ് നടന്നത് കാഴ്ബയിലാണ് ആരാണ് മൗലിദിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് ഏതാണ് ചൊല്ലിയ മൗലിദ് എന്നറിയോ ഫിൽ <laughs> സൗന്ദര്യമുള്ള കുഞ്ഞുമോന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പടച്ചവൻ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാവില്ല ഈ കുഞ്ഞുമോന് കാവല് നൽകാൻ കഴബയെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാവല് തേടുന്നു അല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നത് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിത അന്നേ ഓതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര മഹാന്മാർ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഹസാനുബിന് സാബിത്തുറന്നുവിന്റെ പണി തന്നെ റസൂലുള്ളാന്റെ മധു പാടലാണ് മഹാനവറകളല്ലേ പാടിയത് ഇതുപോലോത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമോനയും ഒരുമ്മയും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ന്യൂനതകളും ഒരാൾക്കും പറയാനില്ല നിറത്തിനില്ല രൂപത്തിനില്ല ഭാവത്തിനില്ല സംസാരത്തിനില്ല ഒന്നിലും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും പറയാനില്ലാത്ത സൗന്ദര്യത്തോടെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോ അറിയില്ലേ മഹാനായ ാണ്ടില്ലേത് ിതങ്ങൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അവിടത്തെ വെളിച്ചം എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപം ഒരു നല്ല തിളക്കമുള്ള വാളിന്റെ മിന്നൽ പോലെയാണ് ഈ വാളെവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണെന്നറിയോ മുഹന്നതുന് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വാളാടി
പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാര് സമ്മാനമായി ഏറ്റവും നല്ല വാള് കൊടുത്തേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ വാള് കണ്ട കഴിവുതങ്ങൾ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല തിളക്കമുള്ള വാളിനെ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല തിളക്കമുള്ള മുത്തിനബിയാണ് അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് റസൂലുള്ള മൗലിതോദിയ ആയിരക്കണക്കിന് മഹാന്മാര് ഇമാം ബുസുരി റതിയല്ലാഹു അന്നു ഇങ്ങീജിപ്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മിന്തഹദ കൂരി ജിറാനിൻ ബിദി സലമി മസ്ജിദദം അൻജറാ മിൻ മുഖ്ലതിൻ ബിദമി പറയുന്നത് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണ് സ്ഥലം വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അയൽക്കാരനെന്നു പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളയാണ് ആ നബിതങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന് രക്തത്തിന്റെ കലർപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ അതേ ഈ സ്ഥലമിന്റെ പരിസരങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ അറിയാതെ കണ്ണുനീര് വരാത്തവനെ ചരിത്രം അറിയുകയില്ല മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഹാജിമാര് പോകുന്ന രാജകീയ പാതയുണ്ടല്ലോ ആ പാതയിലാണ് കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബ് നടന്ന് നീങ്ങിയ ചരിത്രമൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കുപ്പമാരെ മദീനയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഔലിയാക്കളെ കാണാം ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വാര നിന്നുകൊണ്ട് ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന് എന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഞാൻ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് റസൂലുള്ള ിതങ്ങളെ മുൻപല്ല പൊട്ടിയിട്ട് രക്തമൊരുച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വീണു പോകുന്ന എത്ര മിനിങ്ങളാണ് മദീനയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ മക്കയുടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹബീബ് നിങ്ങളിവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹദീജയും മക്കളും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങൂല മൂന്ന് വർഷത്തോളം പച്ചയിലകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ ഹദീജ ബീബിയും ഫാത്തിമ മോളും രോഗിയായിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചത് മക്കയിൽ പോകുമ്പോ ഓർക്കാത്ത മുമ്മിനീകളുണ്ടോ മദീനയുടെ താഴ്വാരത്തു നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ നല്ല മിന്നൽ വേഗതയിലുള്ള പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ വരുമ്പോ മദീനയിലെ മന്ദമാരു തന്റെ തലോടലേൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ടോ മോനെ അതെ മാമിന്റെ പിന്നാലെ അഹമ്മദ് ഷൗക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ഇക്ബാലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ കുണ്ടൂരു സാദ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം ഹബീബ് ആ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് മനസ്സ് പോവാറുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഈ പുതിയ കാലത്ത് തിന്മകൾ കൊണ്ട് നാട് കവിഞ്ഞ് കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ കാണാൻ ടോർച്ചടിക്കേണ്ട കാലം വരുമ്പോ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഔന്നിത്യം ലോകത്ത് വരച്ചു കാണിച്ച ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചോളൂ 
പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം മദീനയിലോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കകാലം ും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വളരുന്നത് അള്ളാഹിനെ കൂട്ടമായി അക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എല്ലാ നബിതങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയവർക്ക് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഉമ്മമാരെ സുമയ്യബിഹു എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അമ്മാറിന്റെയും യാസറിന്റെയും വീട്ടിലുള്ള ക്രൂരതകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ക്രൂരതകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് പോലെ ഇസ്ലാം ഒടുക്കമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനും മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈമാനിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടം വന്ന ഇസ്ലാം വന്ന ആളുകൾ പോയി അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പോയതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പക്ഷേ പല രൂപത്തിലും തള്ളിപ്പറയുന്നവര് കൂടി വരും അങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന കാലത്ത് നബിതങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ മനസ്സുള്ളവര് അവസാന കാലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ാണ് ആ ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ റസൂലുള്ളയുണ്ടോ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ല വാഴമൂ റസൂലോ ുണ്ടോ എന്റെ മകനും മകളും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രമാണോ എന്റെ ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണോ ഔദ്യോഗികമായി സലാം പറയാനുള്ള അഞ്ചു നേരത്ത് ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ടോ എന്റെ ഹബീബിന് സലാം പറയുന്ന നിസ്കാരം എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ടോ മദീനയൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്റെ മക്കൾക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലിദോദാൻ അറിയുമോ എന്റെ പണം ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ നബിതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിന് കാണണമെന്നുള്ള വല്ല ആഗ്രഹവും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നോടും നിങ്ങളോടുമാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അറിയില്ലേ മഹാനായ അബൂബക്കുറബിന് മുജാഹിദ് അറിയ ാണ് നാടിന് വലിയ 
ഇസ്സത്തുള്ളതാണ് ദർസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പഴക്കമുള്ള ദർസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഉസ്താദിനും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നല്ല ദർസ് നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം ദർസ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ പറക്കത്ത് നാടിനുണ്ടാകും ദർസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും കാരണം മുത്തിനിബിതങ്ങള പറഞ്ഞത് ഒരു മുത്താല്യമത ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വടിയിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുത്താല്യമിന് മലക്കുകളതാ ചരക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രയോഗമാണ് പറഞ്ഞത് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കയറി അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആ നാട്ടിലെ വലിയൊരു മന്ത്രി ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു പക്ഷേ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റു പോയില്ല മന്ത്രിയെ വേണ്ട രൂപത്തിലൊന്നും ബഹുമാനിച്ചില്ല പക്ഷെ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറി വന്നപ്പോ അബൂബക്കറിബിനു അവരില്ല <laughs> 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 സ്വന്തം നാടിനെ പറ്റിയൊരു മോശം ആർക്കാണെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഇടങ്ങള അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ കൂടി സുൽത്താനിന്റെ തോന്നു നബിയെ ഞങ്ങളെ നാടിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ലാതൊരു വർത്താനം കുറാൻ പറഞ്ഞാലോ ആ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ കാട്ട ആ ചെറിയൊരു പണിയെടുത്താ മതി ആ ബാ ഒന്ന് താ ആക്കിയാ മതി അപൂന്നുള്ളത് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് സൽക്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു നടത്തും വല്ലാത്ത സൽക്കാരായി പോയി അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അപൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പുള്ളി മാറിയിട്ടുള്ളൂ ബാ താ ആയപ്പോൾ അർത്ഥം മാറ അപ്പൊ ഉമർ ഖാദിനോട് അറബികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറബി ഭയങ്കര ബറുന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കരാന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ കടലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ബാഹിന്റെ ഫത്തഹ് മാറി ബിറുന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗുണം നടത്തും ബുറുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് നടത്തും നടത്തും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മലയാളം അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്താ ചോദിച്ചു കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിന് പതാ ആ കളിന്റെ കാഫിന് കസലാക്കിയ കിളി എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു പോണ സ്ഥലം കുബിനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുളി എന്ന് അതുപോലെ അങ്ങനെ കളി കിളി കുളി ഞങ്ങളെ ഭാഷ വളരെ ഉഷാറാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലുണ്ട് അർത്ഥം മാറുമ്പോ നമ്മളെ ഭാഷ അറബിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഹ്റം പോലും നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചു വേണം നമ്മൾ സാധാരണ ഓതുന്ന സുഹൃത്ത് യാസീൻ എന്റെ വല്യമ്മ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ചു അള്ളാഹുല കബർ സ്വർഗായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വല്യമ്മമാരെ മരിച്ചു പോയ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെ യാസീൻ ഓതുമ്പോ ഞാന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊറേ ആൾക്കാർ വന്ന് യാസീൻ ഓത സുബാന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് യാസീൻ ഓതാതൊക്കെ നല്ലത് യാസീൻ ഓന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തെറ്റുകൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ തെറ്റു ഊതി കൂട്ടന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര ഓതുന്ന ആളുകളാണ് ഖുർആൻ പറയും ചെങ്ങാതി നീ ഓത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പോകണം നീ ഓതേണ്ടതില്ല യാസീൻ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് അറിയോ യാസീൻ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൽബുൽ എല്ലാവരും ഒരേ വക്ഫ് ചെയ്യണം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു ഓതണ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യാസീൻ ഓതി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ യാസീൻ കെട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ബോധ്യായി 
ശ്രമിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണതിന്റെ കാരണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാര് തിരക്കിയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി വലിയൊരു പട തന്നെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദർശിലേക്ക് നാളെ ഒരു മനുഷ്യൻ വരും ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരും ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണേ ഈ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദരിച്ചത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് വന്നപ്പോഴാണ് അലഹമില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ ആദരിച്ച മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതെന്താ ഞാൻ ഇന്നും റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടു നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അക്രമക്കല്ലോ നിങ്ങളെ അല്ല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നിങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും വലിയ ആദരവ് കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മറുപടി ഓ ഔറാദികൾക്ക് ശേഷവും അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട് ശേഷവും മൂന്ന് തവണ ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസമില്ല മഹത്വം പറയുന്ന ഖുർആാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മിനികളെ മംഗൂസ് മൗലിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലിദുണ്ട് എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ മംഗൂസ് മൗലിദിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചെറിയ മൗലിദ് മംഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കപ്പെട്ട മൗലിദ് ആർക്കും എപ്പോഴും ലളിതമായിട്ട് എങ്ങനെയും ഓതാൻ കഴിയുന്ന മോലിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അലി അള്ളാഹു വല്ലവിനി വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായി പൊന്നാണിയിലെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവിടെ വലിയ തർക്കങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൂട്ടത്തില നാട്ടില് വലിയ രോഗങ്ങളും പടന്നു പിടിച്ചു കഥ 
ക്രിസ്തു മോലിന്റെ അവസാനം ഈ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രയാസം നീങ്ങാൻ വേണ്ടി റസൂറുള്ള മൗലിദോദാൻ തീരുമാനിച്ചു ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഓതാൻ പറ്റുന്നൊരു മൗലിദ് ഉണ്ടാക്കി തരണം അപ്പഴാണ് മഹദൂം തങ്ങൾ വലിയ മൗലിദ് ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മൗലിദ് ആ മൗലിദ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ റസൂറുള്ള ജനനമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തുല എന്നുള്ള പദം തുടങ്ങിയത് വെറുതങ്ങ് തുടങ്ങിയതല്ല ബൈത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ കണ്ടിരേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉദയം ചെയ്തു വന്ന മുത്തു നബിയെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഉദയം ചെയ്ത മുത്തു നബി തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹദൂം തങ്ങൾ മൗര്യത് തുടങ്ങുന്നത് മഹദൂം തങ്ങളെ സ്വന്തം വകയിലല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സഫർ ഇരുപത്തിയേഴിന് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മുത്തുനബിതങ്ങൾ മദീനയിലെത്തുന്നത് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിനാട് ഇജറയുടെ ആ പന്ത്രണ്ടിന് റബിയുല്ലവൽ മദീനയിലെത്തുമ്പോ മദീനക്കാരായ ഉപ്പമാരും ചെറിയ കുട്ടികളും അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് ീത <laughs> ാകുന്ന ആ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളിലെ കുതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മദീനക്കാര് പാടിയ വ്യത്യസ്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചതും ഈ മങ്കൂസു മൗലിദിന് മദീനക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം അതുകൊണ്ട് മങ്കൂസു മൗലിദിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മദീനയിലെത്ത പറയട്ടെ ആ മങ്കൂസു മൗലിദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹദീഫിൽ ഒരു ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും മിന്നം ഫുസിക്കും അസീസു നലീ മാനിത്തും ഹരീസു നലീ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആരാന്നറിയോ പിന്നീട് ചരിത്രം വിളിക്കുന്നത് ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള മഹാനാട് മഹാനവരകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ കൂക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ ശിവലീമാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത പടച്ചോനെ എന്നെ ആളുകളൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് തൊട്ടു മുമ്പിൽ നല്ലൊരു മാവുമുണ്ട് ആ മാവത ശിവലീമാമിനോട് സംസാരിച്ചു എന്നെ 
പോലെ ആവണം എന്റെ മാവില് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ മാവിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ നല്ല കൂർത്ത കല്ലുകളാണ് എറിയുന്നത് പകരം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാമ്പഴമാണ് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ഒരാളെയും വെറുക്കണ്ട ശിബിലി ഇത്രയും വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമയായത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ താമസിക്കുന്ന വീട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് ഇടമുള്ള മനസ്സ് റസൂറുള്ളാനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുടുംബം റസൂറുള്ളാനെ മതീനെ ഓർക്കുന്ന ജീവീട് അവിടെ മറ്റൊരു വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നബിതങ്ങള് വല്ലാത്തൊരു ടോർച്ചാണ് അത് ഖുർആാനിലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹദൂതങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ടോർച്ച് ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കൽവിലേക്കൊന്ന് കിട്ടിപ്പോയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് മദീനയെ ഒരു പ്രമേയമാക്കി എടുത്തോ റസൂറുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വികാരമാക്കി എടുത്തോ മഹദൂതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാബു തുടങ്ങുമ്പോ മുതാലിവിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലറിയാം കിതാബു സ്വല അധ്യായം പറയുന്നിടത്തതാങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യം നിർബന്ധമുള്ളത് ഏഴ് വയസ്സായാല് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിർബന്ധത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ നമ്മുടെ നേതാവ് നിയോഗം ഹബീബിന്റെ ശരീരം റസൂലുള്ള കുടുംബം റസൂലുള്ള നാട് റസൂലുള്ള വീട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാല വിലമായി ഒരു ചെറിയ കിതാബ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പേര് കൊടുത്തത് തന്നെ സാധാരണക്കാരൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട അറിയേണ്ട കാര്യം അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് കിഫായത്തുൽ അവാമെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് അതിലതാ പറയുന്നത് എന്താണ് 
تسعين سوات وفات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عيشة وحفصة وسودا صوفية ميمونة ورملا همد وزيناب كذا جبيريا للمؤمنين أمها مرضيا رسول الله عند باري مار رسول الله عند ناد رسول الله عند أمة بلي وطيا أمة أبوه عبد الله عبد المطلب وحاشم عبد مناف منتسب قصي كلاب مرة كعب لعي غالب فهر مالك نظر نغي كنانة خو زيمة ومدركا إلياس ثم مضر كن مدركا إزارهم ما عدهم معدنان ترتيبهم آتا به الطبيان رسول الله عند والبا مارد بير إذوك نملكم عريبون دعوانم مكلهم پڑپکنم إمنت نملكم மக்களும் குடும்பவும் நெபிதங்களோடன் பந்தம் ச்தாபிக்கனே தின்மகல் பெரிக்கும் நகாலம் மத்யவானிகளு வர்திக்கும் நகாலம் வெபிஜாரத்தினி யாதரு விதத்திருள்ள கடுத்தது எந்தனங்கள் இந்தும் மாரியந்தும் அத்ரமல்லா வெபிஜாரத்தினி பிரட்டக்சன் குடுக்கும் நகாலம் அதே உளிச்சோட்டங்களும் தம்மாடி موسیقی நேபிதங்கள பிடிச்சுகொண்டு ரட்சப்பட்டு போயி முத்தி நேபிதங்கள ஹுஜரத்து சரிபையில் வச்சுகொண்டு சுகாபத்து முழிவனும் பிரின்று போகும் போல் பாத்திம பிபரலி அல்லாகு என்ன கடந்து வருந்து موسیقی موسیقی சரிய பிராயத்தில் உம்ம கைபடிச்சிட்டு ரசூலுல்லா நேல் பிச்சிட்டு பரன்யோ நெபியே என்ட குஞ்சுமோன் அனசினே ஞானிதாய் விடத்தேக் சமர்பிக்குன்னு யா ரசூலல்லா موسیقی موسیقی 
അനസങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഫാത്തിമാന്റെ ചോദ്യം ഓ അനസ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരം എന്തോ ഒരു വെളിച്ചമുള്ള ശരീരമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ല വന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം തന്നെ സാക്ഷി തലയിലെ കറുകറുത്ത ഷെഹറു മുബാറക്ക് തന്നെ സാക്ഷി എന്ന് കുറാൻ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ശരീരം ആ ശരീരം കബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ നിന്റെ കൈകൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു അനസ് അനസുതങ്ങൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി ഫാത്തിമ എന്റെ കൈകൾ പെടഞ്ഞ സമയമാണ് മനസ്സ് വിറച്ചു പോയ സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തു പോയതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫാത്തിമ ബിബ്രാഹു അന്നാഹു അലൈ വസല്ലാതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതെ ഫാത്തിമ ബിബ്രാഹു അന്ന റസൂലുള്ളാന് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയ മോളാണ് ഉപ്പാക്ക് മോളോടും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോഴും അതേ മദീനയിൽ ഫാത്തിമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു അന്നയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു വാതിൽ രാവിലെ തുറക്കും റസൂലുള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒരു വാതിലാണ് മദീനയിലെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തു പോകുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് അതെ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വാതിലിന്റെ സമീപമുണ്ട് റസൂലുള്ള രാവിലെ ഒരു നോട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോള് മോളും രാവിലെ നേറ്റുകൊണ്ടൊരു നോട്ടമാണ് ഉപ്പാന് ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പാന് സംരക്ഷിച്ചു ഉമ്മു അബിഹ ഉമ്മയെ പോലെ എന്ന് ചരിത്രം വിളിച്ച അതേറെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അരികപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട കരയുന്നത് റസൂറുള്ളയും കരയുകയാണ് ചരിത്രം പറയാൻ സമയമില്ല ഫാത്തിമാന്റെ വഫാത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ മോള അടച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ച് റസൂലുള്ള സങ്കടം മടക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണു നീരൊലിക്കുന്നു എന്നിട്ടുമെന്തേ ഫാത്തിമ മോള കല്യാണം കഴിക്കാന് ഒരുപാട് സമ്പന്നര് വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോ റസൂള്ള പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഫാത്തിമാന്റെ വിഷയത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അലിയാറുള്ള വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു മഹർ വാങ്ങാന് പണമില്ലാത്ത അലിയാര് സ്വന്തം കുപ്പായ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് ആ പണം മെഹറായി കൊടുത്താണ് ഫാത്തിമ മോള കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആരാണ് അളിയാരെന്നറിയോ റസൂലുള്ള വളർത്തിയ കുഞ്ഞു മോനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് സ്വഹാഭിമാരെ പേര് പറയുമ്പോ അലിയാരെ പേരിന്റെ കൂടെ കറമല്ലാഹു വജഹ എന്ന് പ്രത്യേകം ചേർത്തു പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവാത്ത പരിശുദ്ധ മുഖമാണ് അലിയുനിൽ മുർത്തലോട് അപേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് അനുസരിയാഹുവന്നു ചരിത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോരും തോറും മഹാനായ ും 
ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അഭയമില്ല മുഖമങ്ങ് തുറന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് അവിടത്തെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവണം വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആദ്യമായി നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച മഹാനാണ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കൊച്ചുകുടിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മങ്ങനെ പാടുകയാണ് പാതിരാവുകളിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര കാലമായി റബ്ബേ എന്റെ ഒരേ ഒരാഗ്രഹം എന്നെയും എന്റെ ഹബീബിനെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമോ മതിന്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് വാങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിമീകൾക്ക് വഖഫ ചെയ്ത കിണറല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് നോമ്പു തുറക്കാൻ വെള്ളം തരുമോ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം തരൂല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിനതാ സമയത്ത് റസൂലുള്ള വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഉസ്മാനേ ഇതാ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് നാളത്തെ നോമ്പ് എന്റെ കൂടെ തുറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഭിതങ്ങൾ നേരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഉസ്മാനവന എന്റെ പകുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അളിയാരിതങ്ങൾ ഇമാമുല്ലാതങ്ങളുടെ വാക്ക് തന്നെ ോട്ടും എനിക്ക് പോവേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനാട് മദീനയിലെ മണ്ണ് ചെളിയാണെന്ന് പറയുന്നവനെ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാ മദീനയിൽ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു നടക്കാറില്ല പരിശുദ്ധവും നീര് ഷാഫിമാമിന്റെ വായിലങ്ങ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നീട് റസൂലുള്ള ഹദീസകളങ്ങ് ഹിഫാക്കുന്നിടത്ത് പത്ത് 
ാണ് എനിക്കവിടത്തെ കൈകളൊന്ന് ചുംബിക്കണം ഉപ്പാപ്പാസൂറുള്ള കൈകൾ കിട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹബീബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വാചകം വസ്തുക്കളുടെയും മുടുക്കം എത്ര വലിയ പ്രൗഢിയുള്ളവനാവട്ടെ ഏത് വലിയ പണക്കാരനാവട്ടെ ഏത് വലിയ രാജാവാവട്ടെ എല്ലാവരും പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രമാണിയുമില്ല ഇത്ര വലിയ അധികാരമുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ലടോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്ന് സൂറത്ത് യാസീനിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു എങ്കിലാ വിഷയം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്നറിയോ യാസീനായ നബിയെ അവിടുന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഏറ്റവും ഉത്തമരായ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരിൽ ഉത്തമരായ അമ്പിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളിൽ ഉത്തമരായ മുർസലീകൾ മുർസലീകളിൽ ഉത്തമരായ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള വലിയ നേതാവാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയം വേണ്ട നബിയേ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂറത്തു യാസീന് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നബിതങ്ങളോട് ബന്ധമില്ലാത്തവന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമില്ല 
ഇല്ലവലും മാസം അതിനുള്ളൊരു പ്രചോദനമാവണം റബി ഇല്ലവലോടുകൂടെ നബിതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നിർത്താതെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ മക്കൾക്ക് റസൂലുള്ളാനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണം നമ്മളും റസൂലുള്ളാക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ചെറുപ്പക്കാരെ മദീന കാണാനുള്ള മോഹം മനസ്സിലുണ്ടാവണം മദീനയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാ തിന്മകളും നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നു മാറി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണം അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കപ്പെടുന്ന സമയം രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ചോദ്യം ഇതാ മലക്കാനി അൽ മുവക്കലാനി അൽ മുസമ്മയാനി വനകീരിൻ അലിഹി മുസല ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഷം അവസാനത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്ന മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരിചയമുണ്ടോ അവിടെ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ആളുകൾ ഒന്ന് റസൂലുള്ളാനെ പഠിച്ചു റസൂലുള്ളാന്റെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞു റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചു നബിതങ്ങളെ മദീന കണ്ടു റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലി തോതി വെള്ളിയാഴ്ചരാവ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവന് പറയും ഹബീബാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടവിടെ സന്തോഷിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു വിഭാഗം റസൂലുള്ള പഠിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങളെ ചരിത്രം കുടുംബം സാധാത്തുക്കൾ ആദരിക്കാറില്ല ബഹുമാനിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലുന്ന അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാറില്ല ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താടി വെക്കാറില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തില് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ വസ്ത്രം കയറ്റാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണോ അവൻ പറയും എനിക്കാ മനുഷ്യന് വലിയ പരിചയമില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പരിചയമില്ല അവന്റെ മുന്നിൽ അതാ മലർക്കെ നരകത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നു ഇത് സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സുഹീഹുൽ ബഹാരിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഹബീബിനെ അടുപ്പിച്ചോളൂ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മജിലിസുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ോട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ മഹബത്തിന്റെ ഒരു കണികയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിൽ റബിയുല്ല മാസത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാര് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കാലത്തുള്ള ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിയിട്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജിലിസ് മദീനയിൽ നീ കാണിക്കണേ ഹബീബിനോട് മനസ്സിൽ ഒരു ശരിക്കീമാനികമായ ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണമായി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ മാത്രം പറഞ്ഞു
ആവട്ടെ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين استغفر الله العظيم 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 فعلم انه لا اله الا الله 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 انت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي انت ام ام ابو ما راينا فيهما اصلح سنك قط يا سيدي خير النبي انت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطا غير حسير وعداد لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي اننا نرجو الى كاس حولك للعطاش يوم نشر كتابي سيدي خير النبي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضايا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم يا الملك الجبار يا خالق رازق ما يا الله سعد كلايا ند ചെറിയ അടിമകൾ മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന അശ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ജീവിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗലിദ ഓദി സ്വലാത്തു ജല്ലി ഖുർആൻ ഓദി സദഖ നൽഗി ഈ നല്ല മജ്ലിസിൽ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായ വയസ്സായ ഉപ്പമാരുമ്മമാര് ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾ യുവാക്കൾ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ 
ഞങ്ങള് സാധുക്കളാണ് പാവങ്ങളാണ് ഈമാന് കുറഞ്ഞവരാണ് ആഹ്റുസവാനിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈമാന് ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളാരും റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടില്ല നബിതങ്ങളെ കണ്ട സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ട താവഴിയങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല താവഴിയങ്ങളെ കണ്ട താവഴിയങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം ഇപ്പുറത്തുള്ള പാവങ്ങളാണ് അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെന്നാലും ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ജന്നത്തുൽ ബീന്റെ സമീപത്ത് മുത്തി നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പൂതിയാകുന്നു സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യം അവലസിന് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഹ്വാനുകളല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വഹാബികളാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനുകൾ അവസാന കാലത്ത് എന്നെ കാണാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ചവനെ ആ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞതറിയൂല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഹബീബ് ആഗ്രഹിച്ചവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തുമോ അല്ലോ ആ മുത്തി നബിതങ്ങൾ ഇഹ്വാനെന്ന് വിളിച്ചവരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലോ മദീനെ കാണാൻ വല്ലാത്ത പൂതിയുണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാണിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അബൂബക്കർങ്ങൾ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള മുത്തി നബിതങ്ങൾ അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മുത്തി നബിതങ്ങൾ ോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് സൗർഗുഹയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ സൗരങ്കിലും കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ും മദീനയിലും പോവാനും ഹബീബിന്റെ കാൽപ്പാടുകളൊന്ന് ചുംബിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണ നൽകണേ അല്ലോ ആ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുപോയ ഹലീമാ ബീബിയുടെ വീട്ടിൽ വലിയ പറക്കത്തുണ്ടായില്ല അല്ലോ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ മതഹ് പറഞ്ഞ കാരണത്താ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സന്താനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സമ്പത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ദർസിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഐമിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ജോലികളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഭക്ഷണത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിലൊക്കെയും പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മണിക്കൂറുകൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലോ രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ റസൂലുള്ളാന്റെ മതത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാര് അയൽവാസികൾ കുടുംബക്കാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നവര് ഒരാൾക്കും നീ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ മാരക രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരാളെയും വെറുതെ ആക്കല്ല അല്ലോ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മുത്താല്ലിമീങ്ങള് ഞങ്ങളൊക്കെ ഹൊറവിയായ ഉലമായിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ദുനിയാവിന്റെ അടിമകളാക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരും മരിച്ചു കബറിലാ
ആണ് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ വല്ലിപ്പ വല്ലിമ്മ മാരി മരിച്ചു കബറിലാണ് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം ഭക്ഷണം തന്ന് വെള്ളം തന്ന് വസ്ത്രം നൽകി കിതാബ് വാങ്ങി തന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് പ്രവർത്തകന്മാര് പലരും മരിച്ചു കബറിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവര് കൊടുക്കുന്നവര് മരിച്ചവരെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ വേണ്ടത് കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോമുള്ള സർവ സാധാത്തുക്കൾക്കാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ മൺമറിഞ്ഞു പോയവരെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളോ ഈ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര് സ്വതക്ക നൽകിയവര് ഇതിന് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർക്ക് നീ വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കണേ അള്ളോ തെയ്യാമത്ത് നാള് വരെ സംവിധാനം നിലനിർത്തണേ അള്ളോ ഈ നാടിനെ ഇസത്തിലാക്കണേ അള്ളോ യുവാക്കൾക്ക് ഹിതായത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തവര് വിദൂരത്ത് നിന്ന് കേട്ടവര് ഇതുമായി വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹകരിച്ചവര് ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയവര് അതിലൂടെ കേട്ടിരിക്കുന്നവര് ഒരാളെയും വെറുതെ ആക്കല്ല അല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഹൈറ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കർണാടക എസ് എസ് എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ റഫീഖ് സഖാഫി ഈ അടുത്തു മരിച്ചു പോയി വല്ലാത്ത സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു പുഞ്ചിരിയോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവേ കബറു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളോ ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളാരെയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് അനാഥരാക്കല്ല റഹ്മത്തിക്കയാഹമറീ